ஸோ மேத்யூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்டேட் பண்ணியிருந்த ஒரு விஷயம் தான் அவர் நெட்டில் பவுல் பண்ணது இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி இல்லை ஸோ அதனால தான் அவர் டீமுக்கு போகலாம் பட் பேட்ஸ்மேனாக அஞ்சலோ மேத்யூஸ் விளையாட வைக்கிறேன்னு எனக்கு தோணுச்சு அவங்க பவுலிங் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லையாட்டியும் பேட்ஸ்மேனாக அஞ்சலோ மேத்யூஸ் விளையாட வைத்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பர் எண்ட் ஆஃப் கோமின் இந்த வாரத்துக்கான கிரிக்கெட் களம் நிகழ்ச்சிகள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடர் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றது முதல் இரண்டு போட்டிகளும் நிறைவுக்கு வந்துள்ள நிலையில் மூன்றாவது போட்டிக்காக இலங்கை அணி தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அந்த போட்டி பற்றி தான் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் அதே போல இந்த மாதம் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆரம்பமாக இருக்கின்ற பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கான இலங்கை குழாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த குழாம் பற்றியும் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னால் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் இந்த பப்பரே எங்களுடைய கிரிக்கெட் டீமினுடைய ஆய்வாளரும் சக நண்பருமான ஷர்மிகன் ஸ்ரீதரன் வணக்கம் ஷர்மிகன் வணக்கம் ரிஷாத் வணக்கம் நேர்களே உண்மையில் ஷர்மிகன் எங்களுடைய இந்த வருடத்துக்கான ஆரம்பத்தை பார்க்கும் பொழுது இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி டுவெண்ட்டி போட்டி மழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது குறிப்பாக மழை என்று கூட சொல்ல முடியாது ஆனால் மழை தண்ணீர் கசிவு ஏற்பட்டு மைதானத்தில் போட்டியில் அதை நடத்த முடியாமல் போனது குறிப்பாக பல சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டன பல கருத்து வேறுபாடுகள் இது சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டன குறிப்பாக இலங்கையினுடைய அமைப்பை பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் ஒரு பணக்கார ஒரு நாடு என்று சொல்லப்படுகிற கிரிக்கெட்டை பொறுத்த மட்டும் இந்தியாவில் ஏன் இவ்வாறு ஒரு வசதிகள் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகின்றது உங்களுடைய அபிப்பிராயப்படி எவ்வாறான விஷயத்தை நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் கிரிக்கெட்னு வரும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மெயினாக நடக்கிற விஷயங்கள் தான் அங்கே இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை நாங்கள் வேர்ல்ட் கப்பில் கூட மூணு கேம்ஸ் ஒஸ்ட் ஆகி போனச்சு ஸோ அது அப்படி பிளேம் பண்ணுற விட அவங்க யூஸ் பண்ண டெக்னிக்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஃபனியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதை வச்சு தான் எல்லோரும் நிறையா மீடியங்களை போ சோஷியல் மீடியா அங்கே இங்கேன்னு வந்து நிறையா பேர் கருத்துக்கள் முன் வச்சாங்க ஸோ அந்த அயன் யூஸ் பண்ணது ஹேர் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணது அதுங்கள் தான் ஸோ அதை தவிர்த்து இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸ்ரீலங்காவில் கூட மேட்சஸ் விளையாட முடியாமல் கைவிடப்பட்டிருக்கு பட் எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் விளங்கும் நாங்கள் ஃபுல் கிரவுண்டையும் கவர் பண்ணுறது ஏன்னா இந்தியா ஸ்ரீலங்காங்கிறது ரெண்டும் ஒரே சப் கான்டினென்ட் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் எங்களுக்கு ஒரே சீசனல் சேஞ்சஸ் இந்த சீசனில் மழை பெய்யுமா இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்ரீலங்கா ரெடியாக இருக்க அளவில் நான் நினைக்கல வேறு எந்த டீமும் ரெடியாக இருக்கணும் அதே போல் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டி கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது இந்தூரில் இந்த போட்டி நடைபெற்றது குறிப்பாக முதலாவது போட்டிக்கான அதே அணி தான் இரண்டு அணியும் களமே இறங்கியிருந்தது இந்த போட்டியில் கூட விராட் கோலியின் ஆணைய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று இலங்கை அணியை முதலில் துடுப்படுத்தாட பணித்திருந்தார் அதன்படி முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவர்களில் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து இலங்கை அணி சிறப்பாக குசல் ஜனி பெரேரா அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்குங்களை <laughs> பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் வணிந்து ஹசரங்க இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியிருந்தார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையில் கடந்த பத்து வருடங்களாக நடைபெற்ற இருதரப்பு தொடர்களில் இதுவரை இலங்கை அணி எந்த ஒரு போட்டியையும் வெற்றி கொள்ளவில்லை என்பது இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அதே போல மிக எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை அணியினுடைய துடுப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் பொறுப்பாக எந்த ஒரு வீரரும் விளையாடவில்லை அதே போல தேவையான நேரத்தில் இணைப்பாட்டங்களை கூட எங்களுடைய வீரர்கள் மேற்கொள்ளவில்லை எங்களுடைய வீரர்கள் பயத்தோடு விளையாடினார்களா என்ற கேள்வி கூட எங்களுடைய சிகர்கள் மத்தியில் எழுகின்றது உங்களை பொறுத்த மட்டில் எவ்வாறானது ஒரு தாக்கம் இளைஞனுடைய இந்த தோல்விக்கு காத்திருந்தது என்பதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த சீரீஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா சீரீஸ் வின் ஒன்று ஸ்ரீலங்கா கின்னும் இல்லை இந்தியாவில் ஸோ அது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நேற்று ஃபஸ்ட் கேம் ஒஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டு ஸோ ரெண்டு கேமில் ஒரு மேட்ச் வச்சினாலும் எங்களுக்கு சீரீஸ் ட்ரோன் சரி ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சீரீஸை ட்ரோ பண்ணிக்கிறதுக்கு சரி பட் இண்டோர் இண்டோரில் நடந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு நினச்ச நினச்ச அளவில் அவங்க நினச்ச எதிர்பார்த்த அளவில் அவங்களோட பேட்ஸ்மேன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை போலர்ஸுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இருக்குது ஏன்னா ஒரு இந்தியன்ஸ் டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒன் ஃபோர்ட்டி டூ
அவங்களும் ஸ்டார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு எல்லா எல்லா பிளேயர்ஸ்லேயும் பிரச்சனை ஈவன் குசால் பிளேயரா தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து இன் டி டுவெண்ட்டி கேம் தேர்ட்டி ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவர் எடுத்த ஸ்டார்ட் அவர் நல்லா செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த விக்கெட்டை வீசினது அந்த சுச்சுவேஷனில் தேவைதாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பேட்ஸ்மேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது தான் ஸ்ரீலங்கா காரணம் இந்த கேம் தோக்குறதுக்காக அதே போல் இலங்கை அணியினுடைய பந்து வீச்சியை எடுத்துக்கொண்டால் சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்தார்கள் குறிப்பாக இலங்கை அணி துடுப்பாட்டத்தில் ஓட்டங்களை குவித்திருந்தால் இந்த போட்டியில் ஒரு நல்லதொரு முடிவை இலங்கைக்கான வெற்றியை பெற்றிருக்கலாம் என்ற கருத்துக்களும் தெரிவிக்கப்பட்டது அதே போல் எங்களுக்கு தெரியும் பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் இலங்கையினுடைய சகலத்துறை வீரர் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இசுரோ தான இலங்கை அணிக்காக வேண்டி ஆரம்பத்திலேயே அதாவது களத்தடுப்பில் ஈடுபடும் பொழுது உபாதைக்குள்ளாகியிருந்தார் இது எந்த அளவு தூரத்துக்கு இலங்கை அணியை பார்த்து குறிப்பாக போட்டியின் பிறகு இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் லசித் மாலிங்க சொல்லி இதை <laughs> இன்னொரு ஓவர் சரி போயிருக்கலாம் ஸோ இசுரு தான் மிஸ் பண்ணார் த யார் வனித வசரங்க ஓவர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லசித் மாலிங்க மட்டும்தான் இருந்தார் ஒரு அட்டாக்கிங் ப்ரிமியர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போலர்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தன தன தனஞ்செடி சில்வா தசுன் சானக போல் பண்ணதுக்கு அவங்க இன்னும் டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கிளா ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணாத போலர்ஸ் ஸோ இசுரு தானோட இம்பாக்ட் நிறையா இருந்துச்சு இசுரு தானே இல்லைங்கிறது ஏன்னா அந்த ஃபோர் ஓவர்ஸ் வெரி வைட்டல் ஓவர்ஸ் அதே போல் ஷர்மிகன் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை அணியினுடைய நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு எங்களுக்கு தெரியும் சுமார் பதினெட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு எஞ்சலோ மெத்யூஸ் இலங்கை டி டுவெண்ட்டி அணியில் இடம்பெற்றிருந்த ஆனாலும் முதல் இரண்டு இரண்டு போட்டிகளுக்கான இலங்கை அணியில் அவருக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை மெத்யூஸினுடைய இந்த அதாவது இலங்கை அணியில் இடம்பெறாதது இலங்கை அணிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவை கொடுத்திருக்கின்றதா என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சலோ மெத்யூஸ் டூர் டூர் கம் பேக் நியூஸ் மெத்யூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்டேட் பண்ணியிருந்த ஒரு விஷயம் தான் அவர் நெட்டில் போல் பண்ணது இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி இல்லை ஸோ அதனால தான் அவர் டீமுக்கு போகலாம் பட் பேட்ஸ்மேனாக அஞ்சலோ மெத்யூஸை விளையாட வைக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு அவங்க போலிங் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லையாட்டியும் பேட்ஸ்மேனாக அஞ்சலோ மெத்யூஸை விளையாட வைத்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அவர் ஒரு ஃபினிஷர் எங்களுக்கு மிடில் ஆர்டரில் அவருக்கு இன் பிளேஸ் ஆஃப் தனஞ்செடி சில்வா ஓ ஓஷத ஃபெனாண்டோ ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தருக்கு ஏன்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை விட ஐ திங்க் ஆஞ்சலோ மெத்யூஸ் இன்னொரு மெச்சுவர்ட் கேம் விளையாண்டுருப்பாருன்னு ஸோ நிச்சயம் அவரோட சேவையை மிஸ் பண்ணாங்க ஸ்ரீலங்கா அதே போல் எங்களுக்கு தெரியும் வணிந்து ஹசரங்க டிசில் அண்மை காலமாக இலங்கை டி டுவெண்ட்டி அணிகளுக்குடிய ஒரு நட்சத்திரமான ஒரு சகல துறை வீரர் இந்த போட்டியில் தன்னுடைய அபாரமான துடுப்பாட்டத்தை குறிப்பாக இலங்கை அணி கடைசி ஐந்து ஓவர் மணிக்கவும் இருபத்தாறு ஐந்து விக்கெட்டுகளை இருபத்தாறு ஓட்டங்க ஓட்டங்களுக்கு பெற்ற நிலை தடுமாறி கொண்டிருந்தது வணிந்து ஹசரங்க அணிக்கு வந்து பதினாறு ஓட்டங்களை பெருமதியான பதினாறு ஓட்டங்களை இலங்கை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்தனர் அதே போல் பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை கூட கைப்பற்றியிருந்தார் வணிந்து ஹாசரங்க தொடர்ந்தும் இலங்கை அணிக்காக பிரகாசித்து வருகின்றார் என்ன ரகசியம் வணிதுவை தெரிஞ்சாக்கள் வணிது விளையாடுறது பார்த்துருந்தாக்கள் வணிது அண்டர் நைன்டீன் ஸ்ரீலங்கா விளையாடுற டைமில் இருந்து வணிதுவை பார்த்தாக்கள் யாரும் சொல்லுவாங்க வணிது இன்னும் அவன் அவரோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேட்டிங் ஷோ பண்ணலை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜில் இன்னும் அவர் காட்டில இந்த சிக்ஸ்டீன் ரன்ஸோ இதுக்கு முதல் மேட்சஸில் அவர் அடிச்சிருக்க ரன்ஸோ எதுவும் வணிதுவுக்கு எவ்வளோ பேட் பண்ண முடியுங்கிறது இன்னும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜில் நாங்கள் காணலை ஸோ இது கூட இதை விட நல்லா அவரால் பேட் பண்ண முடியும் அவர் ஒரு ஜெனுவின் பேட்ஸ்மேன் ஜெனுவின் பவுலர் ஸோ ஜெனுவின் ஆல்ரவுண்டர் வணிது வாசுறாங்க இன்னும் நாங்கள் அவரை போலிங் ஆல்ரவுண்டராக மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அண்ட் அவர் போல் பண்ண விதம் வாஸ் அ மெச்சுவர்ட் மெச்சுவர்ட் போலிங் ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் இந்தியன்ஸுக்கு ஒரு இன்ச் முன்னாடி கொடுத்தாலும் ஒரு இன்ச் ஃபுல்லாக லென்த்தில் கொடுத்தாலும் போல் வெளில தான் இருக்கும் நாங்கள் கண்டாயம் கட்டாயம் பவுண்டரிக்கு வெளில தான் போல் நிற்குங்கிறது ஸோ ஃப்ளாட் 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 அண்ட் அவர் கேஎல் ராவில் செட்டப் பண்ண விதம் அவ்வளோ போல்ஸையும் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி அவரை பேக் ஃபுட்டுக்கே புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணிட்டு ஒன்று லைட்டாக ஃப்ளைட் பண்ணி கொடுத்ததும் கேஎல் ராவுல் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணார் அண்ட் அடுத்த அவரோட டிஸ்கைஸ்ட் குக்லி ஸோ ஐ திங்க் இனி வரும் காலத்தில் இன்னும் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசு ஆக போகுது வணிது வாசனுக்கு ஸோ அவர் ஃப்யூச்சருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டாராக இருப்பார் கட்டாயம் சொல்லலாம் நிச்சயமாக நாங்களும் எதிர்பார்க்கிறோம் இலங்கை அணியில் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய இளம் வீரர்களுக்கு இன்னும் அனுபவம் தேவை நிச்சயமாக பிரகாசிப்பார்கள் இலங்கை அணிக்கு இனி வரும் காலங்களில் ஷர்மிகன் சொன்னது போல வெற்ற
ஸோ அவருக்கு பதிலாக நினைக்கிறேன் லக்ஷாந்த் சந்தக்கான் டீமுக்கு வருவார்னு ஏன்னா ரெண்டு சீமஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன் தசுன் ஷானு கூட ஆப்ஷனும் இருக்கிறனால ரெண்டு சீமஸ் போதும் அண்ட் அஞ்சலோ மேத்யூஸ் மறுபடி டீமுக்கு வருவார் நினைக்கிறேன் நான் இன் பிளேஸ் ஹோஷ் த ஃபெனாண்டோ ஸோ அங்கனைக்கு அவர் வந்தால் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சீமர் மூணு சீமர் அவர் வருவார் ஸோ நான் நினைக்கிற விதத்துக்கு வ த சந்தக்கேன் லக்ஷாந்த் சந்தக்கேன் டீமுக்கு வருவார் இன் பிளேஸ் ஆஃப் இஸ்ரோ தான் ஸோ அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச சேஞ்சஸ் எனக்கு அதை வித் தவிர்த்து நான் பெஞ்சில் இருக்கிறது யார் குசால் மெண்டிஸ் ஸோ அவருக்கும் ஐ டோன்ட் திங்க் அவர் டீமில் பிளேஸ் இருக்குது எனவே பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய பல மாற்றங்கள் மூன்றாவது போட்டியில் இடம்பெறலாம் என்று ஷர்மிகன் சொல்லியிருக்கார் நாங்களும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இலங்கை அணி எப்படியாவது இந்த போட்டியை இந்த தொடரை சமப்படுத்த வேண்டும் அந்த பன்னிரெண்டு வருட கால அந்த மோசமான சாதனையை சோதனையை இலங்கை அணி தப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்களும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றோம் அடுத்த வாரம் நடைபெறக்கூடிய எங்களுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இந்த போட்டி தொடர் பற்றிய முழுமையான விவரங்களை கிரிக்கெட் களம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாங்கள் உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கட்டும் அதே போல் ஷர்மிகன் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை இளம் அணி அதாவது பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட அணி இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆரம்பமாக இருக்கக்கூடிய தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அதற்கான இலங்கை குழாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நிபுண் தனஞ்சிய தலைமையிலான பேர் கொண்ட இந்த குழாம் இந்த குழாத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் அண்மை காலமாக அபாரமாக பிரகாசித்து வருகின்ற கமில் மிஷார் அஹான் அதே போல எங்களுக்கு தெரியும் அஷ்யன் டேனியல் போன்றவர்கள் அணிக்கு வந்திருக்கின்றனர் அதே போல உபாதைக்குள்ளான டில்ஷான் மதுசங்க கூட அணியில் இடம்பெற்றிருக்கின்றார் பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் முகமது ஷாமா வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை இந்த பதினைந்து பேர் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் பேட்டிங் ஹெவி பட் ஸ்டில் பேலன்ஸ் டீம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நாங்கள் போலிங் எடுத்து பார்த்தா இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிளேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி தில்ஷான் மதி சங்கர் அம்சிடி சில்வா தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கோட்டில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மத்தீஷை பார்த்திடுறேன் அந்த ஃபாஸ்ட் போலர் மட்டும்தான் மத்தீஷை பார்த்திடுறேன் சமிந்து விஜய் சிங் சமிந்து விஜய் சிங் அவர் வந்து அந்த ஆஃப் பேக்ட் ஃபாஸ்ட் போலர்னு சொல்லலாம் அவரோட பொட்டென்ஷியலை எப்படியும் நாங்கள் குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது பட் அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் காணலை அண்மை காலமாக ஸ்ரீலங்கா அண்டர் நைன்டீன் செட் அப்பில் ஸோ மத்தீஷை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூவர் விளாண்டுருப்பார் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஸோ அதுதான் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் போலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈவன் நான் கவிந்து நதிஷான் கந்த ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது கவிந்து நதிஷான் நல்லா போலர் வெரி டேலண்டட் போலர் பட் அவருக்கு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் குறைவுன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட கம்பீட் பண்ணுறது பிளேயர்ஸ் விட அதே போல் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட எங்களுடைய பந்து வீச்சு அணியை எடுத்துக்கொண்டால் குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்க ஆடுகளங்கள் வேக பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான ஆடுகளங்கள் இலங்கை அணியை பொறுத்த மட்டில் வேக பந்து வீச்சாளர்கள் சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் சமபலத்துடன் இருக்கின்றதா என்பது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆ எப்படியும் மூணு ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் மூணு ஆல்ரவுண்டர்ஸில் இருக்கிறது ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு மெயின் டைம் ஸ்பின்னர்ஸ் ஸோ எனிவே எங்களுக்கு ஒரு ட்ரிஸ் ஸ்பின்னர் இருக்கார் கவிந்தோ நதிஷான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போய்ட்டு நல்லா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு டென் விக்கெட்ஸ் இன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸோ அது நல்லா விளையாண்டிருக்கார் ஸோ அவர் ஃபோமில் இருக்கிறனால நான் நினைக்கிறேன் ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே அண்ட் அம்ஷி டி ஸ்டில்வா அண்ட் தில்ஷான் மதிஷங்கர் சொல்லவே தேவையில் ரெண்டு பேரும் லெஃப்ட் ஆம் பாஸ் போலர் ஐட்டம் தில்ஷான் லெஃப்ட் ஆம் பாஸ் போலர் அம்ஷி டி சில்வா ரைட்டாம் பாஸ் போலர் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கத்தில் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸ்ரீலங்கா எவ்வளோ நல்லா செஞ்சுருக்காங்கன்னு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த கண்டிஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண இயலும்னா டில்ஷான் மதிஷங்க இதுக்கு முதல்ல சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போயிருக்கார் ஸோ அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்டர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டீமோட விளையாண்டிருக்கார் ஸோ அவரோட இன்ஃபுட்ஸ் ரொம்ப வேல்யூபுளாக இருக்கும் அவங்களால் அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு டக்குன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும்னா நான் நினைக்கிறேன் இந்த டீமில் அந்த இன்னும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப் வரல அந்த வாரத்துக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீமில் நிச்சயமாக ஷர்மிகன் கூறியது போல ஒரு சமபலம் மிக்க ஒரு அணியை தான் நாங்கள் இந்த முறை பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட உலக கண்ண அணியில் நாங்கள் பெற்றிருக்கணும் குறிப்பாக ஹஷான் திலகரத்னுடைய பயிற்றுவிப்பிங்கில் கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக இந்த அணியில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான வீரர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்திய வீரர்கள் தான் அதே போல் இலங்கை அணி இந்த முறை உலக கிண்ணத்தில் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றிருக்கணும் குறிப்பாக கடந்த முறை சாம்பியனான இந்திய அணி அதே போல் நியூசிலாந்து அணி அதே போல் அறிமுக நாடான ஜப்பான் அணி கூட இந்த குழாத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது எனவே இந்த தொடருக்கான இலங்கை அணி எதிர்வரும் ஒன்பதாம் தென்னாப்பிரிக்கா நோக்கி பயணமாக இருக்கிறது